Levante suas mãos. Você está a ponto de percorrer caminhos onde você nunca percorreu antes. Nova revelação, nova profundidade, novas experiências. Você será guiado pelo Espírito Santo para territórios que ah, são territórios virgens. O poder virá de lugares que você nunca pensou que pudesse vir antes. Nós estamos numa nova dimensão, numa nova esfera do Espírito nestes dias. Estamos a ponto de entrar em portais apostólicos, portas sobrenaturais por onde você nunca passou antes. Então, prepare-se para mudanças, prepare-se, prepare-se para ir mais profundo e mais forte por causa do Senhor Jesus Cristo. Não por causa de mim, não por causa de você, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo começará a manifestar, começará a mostrar algumas coisas que você nunca viu antes. Você vai andar por caminhos por onde você nunca andou antes. Você vai ver coisas que você nunca viu antes. Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu antes. Você vai a lugares onde você nunca esteve antes. O tempo chegou para a igreja se levantar. E há um remanescente. E você é chamado para ser parte deste remanescente. Para andar em dimensões mais profundas do sobrenatural. Do Espírito. Da vontade de Deus. Do plano de Deus. Com as mãos de Deus sobre você. Então, portanto, o que quer que você esteja passando agora, dê o grito da vitória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esta nova dimensão, essa nova esfera de viver, ela exige, é necessário tempo, é necessário preparação, é necessário treinamento, é necessário ensino, é necessário manifestação, é necessário demonstração, é necessário cair e se levantar de novo. Mas sim, você está a ponto de ver algumas coisas que você nunca viu antes. Na sua própria vida pessoal, em casa... Você está a ponto de experimentar algumas coisas que você... Coisas estão a ponto de serem consertadas sobrenaturalmente, que não tem como ser consertadas naturalmente. Então, este é um dia na sua vida. Você não está aqui por acidente. Este é um dia na sua vida que muitas coisas mudarão. Você vai pegar a sua alegria de volta. A alegria que foi roubada por algumas situações. Mas você vai entrar nessa alegria hoje. Porque o meu poder, o meu espírito, a minha unção, a minha sabedoria, o meu conhecimento, o meu entendimento, a minha luz, estão a ponto de fluir na sua vida como nunca antes. Então alegre-se e louve o seu santo nome. É um dia novo em folha. Eu quero que você diga para três pessoas, aí depois você celebra. Diga para três pessoas, é um dia, é um dia totalmente novo. Olha a pessoa nos olhos e diga, é um dia totalmente novo. Três pessoas mais, é um dia totalmente novo. É um dia totalmente novo. É um dia totalmente novo. Diga para três pessoas mais. É um dia totalmente novo. Encontre três pessoas mais. É um dia totalmente novo. Na minha vida, agora. Todas as coisas estão a ponto de mudar. 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 Ha, ha, ha. É um dia totalmente novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É um dia totalmente novo. É um dia totalmente novo. Você não veio aqui por acidente hoje. Você foi guiado pelo Espírito Santo.
a transição no corpo de Cristo está a ponto de acontecer na sua presença esta manhã. Ouça o que eu estou a ponto de dizer. Você não tem como gerenciar o Espírito. E o que tem acontecido na igreja, numa grande extensão, homens e mulheres têm tentado gerenciar o Espírito. Agora, por que você não pode gerenciar o Espírito? Ouça com bastante atenção. A única forma de você conseguir acompanhar o Espírito é se você aprender a fluir. Existem algumas viradas que você precisará fazer na vida que não operarão através de gerenciamento. Você precisa aprender como ser um cristão, como ser bem-sucedido. Para ser bem-sucedido, para ser um cristão, você precisa saber como fluir. Agora, o fluir exige uma palavra muito poderosa, confiança. Você precisa aprender a confiar em Deus, quando não parecer que Ele está falando em português com você. E não, parece, não parecer que está fazendo que as coisas estão acontecendo. Mas você chega num ponto onde você confia nele. A Bíblia diz, confie no Senhor com todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará seus caminhos. Isso está no versículo, não está? Então, com isso em mente, esta manhã você irá para uma preparação apostólica na qual será revelado essa a preparação revelar, revelará o porquê que você não alcançou o seu potencial, seus potenciais. Os seus potenciais têm estado presos na gestão na igreja. Pessoas tentam gerenciar você e uh, isso faz com que você não seja real no Espírito. É, é, é rotina. É ritual, são rituais. É tentar estar certo quando você sabe que está errado. <risos> e o Espírito Santo chama você para fora e traz uma convicção para você e te coloca no caminho certo. Então, aqui nós estamos. Aqui estamos nós. Hoje, você está numa reunião, num culto de fazer a travessia, de atravessar. Ouça com bastante atenção. Os seus potenciais estão a ponto de vir para a vida. Não, deixa eu falar isso novamente. Deixa eu adicionar uma palavra. Os seus potenciais espirituais estão a ponto de vir para a vida. Sem ficar restrito por nenhuma ideia mundana. Você me ouve aí atrás? Todas as restrições na sua vida estão a ponto de serem removidas. Você está a ponto de ser guiado para territórios onde nenhum dos membros da sua família já esteve. O bom sucesso, o que eu disse, o bom sucesso, é o plano de Deus, plano divino de Deus para a sua vida. O bom sucesso. Mas isso não manifestará, eu preciso dizer isso antes de eu começar a ler, isso não manifestará na gestão, no gerenciamento. 
Eu quero machucar suas emoções essa manhã. Suas emoções precisam ser machucadas para que você possa começar a fluir na fé. Se a sua fé, se as suas emoções são massageadas na igreja, você nunca se torna aquilo que Deus quer que você seja. De vez em quando, eu realmente não estou ministrando a você se eu não disser alguma coisa que te sacode de vez em quando. Algo que vai fazer você ficar um pouco irritado. Você entra no carro e você faz... Você fica irritado. Eu realmente não vim aqui para ser seu amigo. Você não tem como ser um amigo e um líder também. Então, moveres em profundidade serão feitos essa manhã, que sacudirão seus 35 anos. 20 anos, 15 anos, vai sacudir tudo isso, mas para o bem, para melhor. Vocês estão prontos? Não tem como você gerenciar a fé. A fé, ela pula por todas as partes em você. A fé diz, não, você diz, passo 3. A, pé, a fé diz, passo 14. Confia em mim. <risos> Nós estávamos, ficamos no passo 3, tempo demais. É hora do passo 14. Eu estou falando aqui, eu estou aqui falando. Ele vai te, eu quero te mostrar onde Deus está pronto para te trazer. E o que está a ponto de acontecer. Me ouve aqui com os seus pensamentos. Você vai parar de pensar de forma normal e vai entrar na sua mentalidade correta. Pai, nós te agradecemos esta manhã, à medida que lemos a palavra, que a palavra salte para nós e nos dê revelação daquilo que o Senhor quer falar para nós. Aqui e online, ao redor do mundo todo, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Abra suas Bíblias novamente em Efésios capítulo 4. São três versículos que nós vamos abrir essa manhã. Ah, eu vou fazer uma declaração do título que precisará ser completamente explicado a você ou então você vai ser afundado na segundo, no segundo round, na segunda rodada os rios estão a ponto de fluir aqui você ouviu o que eu disse? rios de revelação, rios de iluminação, rios de entendimento, rios de sabedoria rios, rios de conhecimento rios de paz rios de vitória oh, vocês não estão celebrando estão a ponto de fluir aqui, estou falando do espírito do seu interior fluirão rios de águas vivas os rios estão a ponto de fluir. Diga para alguém, os rios estão a ponto de fluir. Nesta passagem, está uma declaração da igreja não sendo gerenciada, mas fluindo em dimensões de potenciais. Até uma grande, certa grande extensão, os seus potenciais têm estado engarrafados. Porque você foi criado por Deus para estar acima de todas as coisas. Do governo, da tecnologia, o que quer que seja, você foi criado para estar acima de tudo isso. Você foi criado para estar à frente do computador. Porque tem coisas que você consegue ouvir que o computador não consegue ouvir. Os computadores não podem ouvir o Espírito. Eu posso ouvir o Espírito Santo. Você me acompanha e o Espírito Santo... Ele vai, ele passa por cima de coisas naturais, de tecnologia, o que as pessoas pode, podem imaginar. Eu consigo ouvir o Espírito. 
consigo ouvir do Espírito. Agora, criado, pegue os versículos, em Efésios capítulo 4, de 11 a 16, foi criado, esses versículos foram criados para descortinar, descortinar, manifestar os seus potenciais espirituais. Ok? Eu vou te entregar. Deixa eu te entregar a definição dos seus potenciais espirituais. Eu vou te entregar novamente. Eu te entreguei mais cedo, mas eu quero que você ouça isso. Habilidades não expostas. Existem algumas habilidades dentro de você que não foram expostas. existem alguns destinos na sua vida que você já deveria ter chegado neles. Você está lutando demais, esperando de longo tempo demais. Quando você tem autoridade e sabedoria de Deus que passa por cima de todas as oposições, o que eu disse, autoridade e sabedoria de Deus que passa por cima de toda a oposição. Você anotou isso? Qual o problema que você tem? Qual o problema com você? Anota isso para que você possa ler isso, para que você possa saber que aquele probleminha que está diante de você te dizendo que você não vai mais adiante, essa coisa não pode segurar nunca mais. Você está a ponto de andar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Esse é um dos maiores momentos do meu ministério, depois de 51 anos. Você está a ponto de andar e viver no estilo de vida apostólico. Um estilo de vida que não gerencia você, mas um estilo de vida que te ensina como fluir. Um estilo de vida que não somente te ensina como fluir, mas é um estilo de vida que está no fluir. Um estilo de vida que não está praticando, mas é um estilo de vida que está participando. Deus está chamando. O, desculpa, o chamado de Deus está dentro dos seus potenciais. O chamado de Deus na sua vida para viver uma vida que passa por cima das coisas está dentro de você agora. Precisa ser descortinado. Os seus potenciais espirituais precisam ser puxados de dentro de você. Você não precisa, não deveria estar na mesma posição amanhã. O quê? Amanhã. É, é progresso diário. Oh, meu Deus, o que você disse, Espírito Santo? É progresso diário que não passa por um processo. Já está determinado, já foi criado, já está aberto, já está manifesto. Você apenas precisa pegar a sua fé e entrar nisso. Cada resposta que você precisa já está respondida. O quê? Cada problema que você precisa resolver já está resolvido. Vocês não estão respondendo o suficiente. Vocês estão sentados aí como se estivessem ensinando escola dominical. Isso não é escola dominical aqui. Você ouça essa declaração. Os seus potenciais espirituais esta manhã estão sendo promovidos. Você vai ouvir mais rápido e com mais clareza. Algo está sendo colocado em nós essa manhã. Não seja burro na sua religião. Você pensa que Deus pode fazer algo novo? Você pensa que Deus pode te avançar bem aqui essa manhã? 
Você pensa que Deus pode mudar todos os seus negócios agora, toda a sua vida agora? Ele é Deus ou Ele é Deus? Agora, eu posso te dizer agora, e eu sou tão grato por poder te falar isso, o normal acabou. As suas formas normais de ver as coisas, as suas formas normais de lidar com as coisas, a, a, a sua normalidade já foi embora. Veja, vamos dizer de uma forma simples. O normal e o sobrenatural não podem ficar no mesmo ambiente. Você foi criado não para viver uma vida normal. Você foi criado para o quê? Para viver uma vida sobrenatural. O gerenciamento acabou. O fluir está acontecendo. Aleluia! Aleluia! Eu preciso tirar o garfo dos seus potenciais. O garfo tem estado nos seus potenciais. Há quanto tempo você está na igreja? 30 anos. O garfo tem estado nos seus potenciais, porque o apostólico e o profético foram cortados. E você estava apenas sendo gerenciado, apenas sendo consolado. Eles tentando consolar você como lidar com a situação. Potenciais, estamos falando de potenciais, certo? O chamado de Deus e vontade de Deus serão liberados em você, como nunca antes. O chamado de Deus, cada pessoa debaixo do som da minha voz, você é um filho de Deus, você tem um chamado. Eu gosto dessa declaração. Poder reservado que tem estado dentro de você o tempo todo está a ponto de ser liberado. Que tipo de poder? Poder reservado. Poder reservado. Poder que esse mundo não pode apresentar. Poder que precisa vir do mundo espiritual. Tem aí estado dentro de você esse tempo todo, mas já que você está fazendo uma mudança de gerenciamento para fluir, esse poder reservado será liberado. Sua oração ficará mais forte. Suas confissões serão mais fortes. Venham comigo aqui. Não me cortem aqui. Não me cortem aqui antes de eu chegar lá. Aqui está um outro. Estamos falando dos seus potenciais, certo? Força que não foi descoberta será manifesta. Tem algumas forças dentro de você que não foram descobertas ainda. Mas hoje, apostolicamente, o Espírito de Deus começará a descortinar algumas forças que estão dentro de você que você não sabia que tinha. Habilidades não descobertas que você tem. Habilidades não descobertas. Estão aí, mas você nunca as descobriu. Ok? Você não gritou até agora, você vai gritar com essa agora. Você não gritou ainda, mas você vai gritar quando eu disser a próxima declaração. Você vai gritar. Sucesso não utilizado. Você ouve o que eu estou falando? Como um filho de Deus. Como um filho de Deus. Você tem dentro de você sucesso não utilizado. Quantos de vocês querem usar seu sucesso? Bem aqui, antes de você chegar no carro. Então aqui, essa manhã, o Espírito Santo está dizendo... Ele está a ponto de tirar de você, puxar de dentro de você, sucesso não utilizado. Então, em algumas situações na sua vida que você não está, não tem sido bem sucedido, essas situações estão a ponto de serem bem sucedidas. Em alguns momentos na sua vida onde você tem sido impedido, mas você está sendo liberado essa manhã. Você me ouve? Você tem que acreditar. Deus está falando, Deus está falando. Veja, veja. Presta atenção no que eu vou dizer agora. 
Os seus potenciais divinos estão a ponto de serem ativados. Vocês não me ouviram. Os seus potenciais divinos estão a ponto de serem liberados. Os dons dormentes estão dentro de você. Talentos escondidos e poder não utilizado. Sente aí. Agora veja Efésios 4.11. Eu preciso continuar falando isso para vocês, porque eu preciso ir para outros versículos que irão vir para a vida, depois quando eu te, disser, quando eu te falar o título da mensagem onde estaremos uh, nos, nos alimentando. E Efésios 4, de 11, diz, e ele deu a alguns o que Apóstolos e a alguns profetas. Então vamos deixar eles de fora e continuar só com alguns evangelistas e alguns pastores e alguns mestres. É isso que a igreja fez como um todo. Eles não entendem, ok? E esses foram dados, esses dons foram dados no versículo 11, foram, precisam manifestar para que o versículo 12 aconteça. Eu estou ouvindo a palavra retorno. Tem algumas coisas que estão a ponto de serem retornadas a você. Para você. Jesus Cristo. Algumas coisas, algumas coisas que foram roubadas de você. Mas, através da revelação, como que eu disse através da revelação? Agora, não, eu não disse religião. Eu não disse sobre trabalho duro. Através de revelação, essas coisas que foram roubadas de você, você está a ponto de pegá-las de volta. Não creia que você não pode fazer isso, porque você é um filho de Deus. Você apenas precisa do tipo de liderança correto e parar de ser gerenciado. Todas as derrotas estão sendo arrancadas de você essa manhã. Tudo que parece que é derrota, o Espírito Santo arrancará de você agora. Está arrancando de você agora. Riqueza, saúde, relacionamentos, o que quer, tudo que parecia uma derrota na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, está sendo arrancado de você agora, está sendo arrancado, sendo arrancado de você agora. Uh, vocês têm que gritar sobre isso. Todas as coisas que não estão dando certo na sua vida estão sendo arrancadas da sua vida agora. Não importa quanto tempo essa coisa esteja aí. Não importa quem esteja por trás disso. Você entrou numa atmosfera onde toda a sua vida está a ponto de mudar. Aleluia! Aleluia! Isso é onde você é suposto estar. Veja, o versículo 12 diz, para o aperfeiçoamento, amadurecimento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Três coisas. Olha o que o versículo 13 diz, porque eu preciso que você ouça isso, porque o próximo versículo que eu vou será tão poderoso, serão versículos que puxam você para dentro dessa zona espiritual. O que eu estou lendo aqui em Efésios é uma zona espiritual que foi enviada por Deus para seus filhos. Mas para essa zona poder funcionar corretamente, ah, aqueles através do qual eles, ele envia, essa, essas pessoas não podem gerenciar essa zona. Essas pessoas precisam ser guiadas e alimentadas. Essas pessoas precisam ter exemplos de quem está andando nisso. Não apenas fala, mas andar nisso. Alguém que passou pelo vale passou pelos buracos, passou pelas situações, você entende o que eu estou falando? E saiu dessas situações, do interior e tudo mais. Um 
de um terno preto para cento e tantos ternos. Eu não sei quantos ternos eu tenho, todos os tipos de cores. De um terno preto, um terno, uma gravata preta, era tudo que eu tinha. Eu vesti esse terno todo domingo. Você entra no meu closet agora, eu preciso de aconselhamento. Estou <risos> só para te falar, eu tenho muitos ternos. Mas vocês, vocês sabem que vocês gostam disso. Vocês gostam de coisas boas. Você é estúpido se você não gosta de coisas boas. Então não tem como você ser treinado por apenas fala. Pessoas falando. É por isso que não tem como você ser apóstolo amanhã. Você precisa andar nisso. Por que você está me dizendo e você não está fazendo na sua vida? Algo está a ponto de acontecer com você essa manhã, eu te falo. Veja, Efésios 4, 11 até 16, mostra a você onde você deveria estar. E a maioria das pessoas no corpo de Cristo não está lá. De 9 em 10 não está, não estão. Ok? Vá, pa, vá comigo. Deixa eu falar com vocês um pouquinho. Vá para 1 Coríntios capítulo 2. Se você não recebe a pregação correta, você nunca alcança, nunca chega. Você não tem como se receber uma pregação de eloquência. Ah ou uma alta educação acadêmica. Precisa ser feito no Espírito a pregação que você recebe. E a Bíblia diz, teste o Espírito pelo Espírito, certo? Ok, então aqui em 1 Coríntios 2, Paulo, agora, eu quero que você saiba, de, que, de acordo com os Evangelhos, Deus estava impregnando o mundo espiritual com o apostólico. Até mesmo Jesus andou no apostólico. Agora o apóstolo Paulo, Pedro e João, eles estavam nos trazendo para uma esfera apostólica. A maioria de vocês ainda é batista. <risos> o apostólico foi criado para cavar, tirar de dentro de você seu potencial divino. Ô oh, Jesus, oh não, vocês não estão me ouvindo para puxar, arrancar de dentro de vocês seus potenciais divinos em cada situação. Cada situação que vem e surge na sua vida, você tem um potencial divino que consegue lidar com ela. Cada situação que surge contra a sua vida, porque você é um filho de Deus, você tem um potencial divino que consegue lidar com essa situação. Que tipo de potencial? Potencial divino. Os seus potenciais não podem ser gerenciados. Os seus potenciais são divinos, eles são sobrenaturais. Então, eles mudam uma cidade inteira, eles mudam uma situação. Eles mudam uma rua inteira só por causa de você. Isso que eu quero clamar para o corpo de Cristo. O Espírito de Deus falou para eu clamar para o corpo de Cristo. Bem aqui, e os que estão, mais de mil pessoas online, vocês têm vivido normal demais. Você tem vivido natural demais. Você tem vivido regular demais. As pessoas com revelação não vivem vida regular, vidas regulares. Elas estão sempre recebendo. As pessoas que vivem em revelação estão sempre recebendo. Eu não consigo ouvir vocês. Você quer uma vida de receber completamente? Então responda. As pessoas que vivem em revelação... Deixa eu tentar falar isso de novo. As pessoas que vivem em revelação estão sempre recebendo. Parece que eu estava contando uma historinha de, de quadrinhos. Não, isso é revelação. Isso é uma revelação. As pessoas que vivem em revelação estão sempre recebendo coisas boas. E 
E elas são fortes o suficiente para não receberem todas as coisas que são enviadas. Acima de tudo, tomando o escudo da fé para você poder apagar, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, o apóstolo, revela para nós em 1 Coríntios 2 agora, veja. Eu fui em Efésios 4 para te mostrar onde você é suposto estar. Agora aqui é a forma de você chegar lá. Porque ele vai fazer uma declaração que é poderosa. Que você vai ver, veja. 1 Coríntios 2, 1. E eu, irmãos, quando vim ter com vocês, não vim com excelência de, de palavras ou de sabedoria, declarando a vocês o testemunho de Deus. Veja, a pregação não é, minha pregação não é sempre eloquente, verbos corretos e adjetivos e tudo isso. Vocês estão procurando. Vai para a faculdade, então, se está procurando por isso. Vai para a faculdade aí, PUC ou alguma coisa. Aqui, nós viemos aqui para te falar assim, diz o Senhor. Eu sinto o Espírito Santo caindo aqui, descendo. Eu estou te falando bem agora, de 51 anos de experiência, eu sinto o Espírito Santo invadindo este lugar. Agora. Agora, o Espírito Santo está invadindo este lugar porque Ele está operando em todas as pessoas com as quais eu estou falando. Agora, eu vou receber a minha parte. Diga para a pessoa do seu lado, eu vou receber o meu. Você pode sentar aí, você pode sentar aí e pensar que você está no culto regular, mas eu vou receber o meu. <risos> Se o Espírito Santo está derramando algo aqui essa manhã, eu vou receber o que Ele está derramando. Se, se, se a minha vida é suposta mudar essa manhã, eu vou deixar a minha vida mudar. É por isso que eu estou aqui. Eu quero ouvir o que assim diz o Senhor. Se alguém puder me ajudar aqui essa manhã, é Deus. Se alguém pode me ajudar essa manhã, é Deus. É Jesus. É o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Aquele pastor jovem e sua esposa viajaram de Houston, Texas essa manhã. Eles não estão aqui por acidente. É algo que está entrando neles essa manhã. Algo que está a ponto de acontecer aqui. Eu olho, eu vi a Pet, eu vi, falei, aquele é a Pet, eu olhei pra ela, falei, Pet, eu disse, oh, é a Pet, ela tá ali, ela tá aqui por um motivo essa manhã. É hora de vir pra casa, menina. Na verdade, porque eu pensei sobre ela há uma semana atrás, e você apareceu essa manhã, eu disse, ô oh, Jesus, vem, filho. Eu também te amo, filho. Uma semente de mil dólares. Porque eu determinei não saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Versículo 2. Eu estava com vocês em fraqueza e em medo e em muito tremor. Veja, se eu não passar por isso, eu não posso pregar, eu não posso ensinar. Você não pode ensinar a vitória que você nunca recebeu. Fale comigo, Gwen. Você acompanha meu ministério há muitos anos. Vocês conhecem, vocês têm estado comigo há mais de 40 anos. Eu vou te levar mais profundo essa manhã. Você vai deixar algo acontecer com você essa manhã? Quantos de vocês vão deixar algo bom acontecer com vocês vindo de Deus? Hã? Ah? Ah? Uma mudança. Está a ponto de acontecer numa esfera que não pode ser impedida, não pode ser parada. Online, se segurem aí. Se segurem aí online. Estamos a ponto de algum lugar. Segura firme. Meu Deus. Agora ouça com bastante atenção, porque eu preciso ver mais um versículo. Eu vou continuar, começar a te entregar algumas coisas no Espírito que eu quero que você tenha. Ah. 
Note o versículo 3. E eu estava com vocês em fraqueza, e em medo, e em muito tremor. Tudo na esfera do Espírito. E as minhas palavras e a minha pregação não foram com palavras eloquentes de quê? Sabedoria humana, ok? Mas como que elas foram? Como que foram as minhas palavras? Em demonstração do Espírito e de poder. Agora, note o versículo 5. Para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Mas no poder de Deus. Ok, Senhor. Sente aí mais um versículo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Segunda Pedro. Capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, primeiro de tudo, um servo, depois eu quero que você lembre de algo a mais, e um apóstolo de Jesus Cristo, então isso é ensino apostólico, eu disse, isso é ensino apostólico, no nível mais alto da esfera do Espírito que você pode ir. Você está a ponto de ir para o nível mais alto que existe no ensino da esfera do Espírito que você pode ir, do apostólico. Ah, deixa eu reiterar para você algo aqui. Um apóstolo estrutura o governo do céu na terra. A partir de agora em diante, a sua vida será governada pelo governo do céu. Não importa que inferno surja contra você, o governo do céu vai passar por cima dessa coisa. Os portais do sobrenatural estão sendo abertos para a sua vida agora. Você nunca mais será um quebra-cabeça que você não consegue entender. Qualquer coisa que esteja acontecendo aqui agora, online, na vida de vocês, que parece como um quebra-cabeça, acabou de ser resolvido. O seu espírito libera a liberdade. E você conhecerá a verdade. E a verdade te libertará. Pioneiro. Criador de ritmo. E desbravador. Isso vem na sua vida essa manhã. As pessoas te seguirão. Porque elas sabem que você sabe onde está indo. A luz na sua vida vai ficar tão brilhante que muitas pessoas encontrarão seus caminhos para fora das trevas, apenas ao seguir você, à medida que você segue Cristo, apostolicamente. Fé apostólica e palavras apostólicas estão a ponto de tomarem o controle de você. Você está a ponto de chamar as coisas à existência com as suas palavras, porque você confia em Deus. Você me ouve? Agora, quando lermos 2 Pedro... Os primeiro, quando você lê os, o primeiro capítulo, os primeiros dez versículos, nos falam sobre uma fé preciosa. Nos fala sobre promessas divinas, fala sobre a natureza divina. E aqui, aqui está o segredo agora. A partir de agora em diante, mantenha a sua fé encharcada nos frutos do Espírito. 
Deixa eu falar isso novamente. Eu profetizo. A partir de agora em diante, mantenha a sua fé encharcada nos frutos do Espírito. Preste atenção no que vai acontecer. Sua fé está a ponto de decolar. Veja, porque... Ah, quando você está operando na fé, algo vem para te incomodar, o amor vai dar um passo. A alegria vai vir para fora de você. Você vê... Mantenha a sua fé encharcada no fruto do Espírito. Pegou? Sente aí, sente aí agora. Deixa eu te entregar algumas coisas. Eu não vou ler, eu leio Pedro na semana que vem, em algum momento. Agora, deixa eu ver se você consegue lidar com isso agora. A fé apostólica... É semear a palavra. A fé apostólica está semeando a palavra. Em outras palavras, não importa o que aconteça, qual seja a situação. Anote o seguinte. Oh, meu Deus. Ouça com bastante atenção agora. Uma vez que você entende que a fé é uma semente sobrenatural, apostolicamente, quando você semeia a palavra, você sabe que vai receber uma colheita. Olhe para alguém perto de você e diga, é tempo da colheita. Ouça com bastante atenção. A, a colheita da sua fé virá da revelação de semear na obra consumada da graça. Semear na obra consumada da graça. Querendo dizer que o que quer que você semeie na sua fé, você sabe que você é dono daquilo. O que quer, onde quer, o que, tudo que esse livro diz que é meu, eu sou o dono. Mas eu preciso operar no tipo mais alto de fé, para eu poder saber disso. Diga, eu sou o dono de todas as coisas que Deus diz que são minhas. A graça é intercambiável com a palavra favor. A graça significa todo o meu sucesso já está pago. Eu sou o dono da cura. Eu sou o dono da saúde. Eu sou o dono da riqueza. Eu sou o dono de uma vida longa e satisfeita. Eu sou o dono de uma família feliz. Eu sou o dono de tudo isso. Eu sou o dono de ter muito dinheiro. Olha o que eu disse. Jesus Cristo. Você é chamado, me ouça aqui, para viver na esfera da fé, eu sou. Esfera da fé, eu sou. É profundo demais para você isso? Eu, fé do eu sou, identidade da fé, eu sou e unção. Agora, eu vou dizer e vai soar como se fosse a mesma coisa, mas que o Espírito Santo me ajude. Ele está aqui para me ajudar. Porque eu quero que você ouça isso. Chamado para viver na esfera da fé, eu sou. Eu sou fé, a identidade da fé, eu sou. E a identidade 
eu sou, da unção da identidade eu sou. Eu sou, por causa da graça. Você lembra o que Gálatas 2 diz, certo? Veja lá, Gálatas 2, 20. Eu sou crucificado com Cristo, no entanto eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O próximo versículo diz, eu não frustrarei a graça de Deus. Eu não frustrarei, oh meu Deus. Ouça o que o Espírito Santo acabou de falar para mim. Olha o que o Espírito Santo acabou de falar para mim. A partir de hoje em diante, eu nunca mais frustrarei minha propriedade. Você me ouviu lá atrás? Eu não... Eu tenho direitos divinos que vêm através da revelação. Não de leitura, de revelação. Onde o Espírito Santo abre para mim, porque eu sou um filho de Deus, isso pertence a você. Não importa o que mais ninguém diga. Eu tenho o direito de viver uma vida de revelação manifesta. Vocês ainda estão aqui ou foram para casa? Me dê três aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, pastor, você colocou coisas pesadas em nós hoje. Eu só vim aqui para bater palmas e cantar umas musiquinhas. Meu Deus, o Senhor me falou que tudo isso pertence a mim? Sim, deixa isso entrar em você. Está entrando. Talvez você não entenda tudo agora, mas glória a Deus pelo Espírito Santo. Sim, glória a Deus pelo Espírito Santo. Glória, Deus sabe, Ele tem um plano divino. Ele falou para mim, você coloca lá e eu coloco dentro deles. Eu falo aqui, você vai ter sonhos. A fé selada com o fruto e os dons do Espírito. Fé que é selada com o fruto e os dons do Espírito. Nós precisamos parar de nadar nas águas rasas da fé. Agora ouça com bastante atenção. Se você, se você entende corretamente a graça e a fé, você está vestindo uma unção de propriedade sobrenatural. Cada filho de Deus está vestindo uma unção de propriedade, de fé de propriedade. Diga, unção de propriedade. Diga novamente, unção de propriedade. Mais uma vez, unção de propriedade. Eu quero que isso entre em você. A graça coloca a sua propriedade no lugar certo. E Jesus morreu naquela cruz. Quando ele morreu naquela cruz, ele não apenas morreu por morrer. Ele estava morrendo para produzir algo. Aleluia! Uma unção de propriedade sobrenatural. Diga, unção de propriedade sobrenatural. Meu Deus Todo-Poderoso. Você é dono daquilo que você não tem manifesto agora. Você é dono daquilo que você deseja. Você é dono daquilo que todo mundo disse que você não pode ter. Pare de ouvir eles. E ouça o que Deus disse. A terra é do Senhor e a plenitude dela, o mundo e todos que habitam nele. Eu não sei como isso vai soar. Para limpar a corrupção, você precisa operar em santificação. Para limpar a corrupção, você precisa operar em quê? Em santificação. Você está me ouvindo? Ouça, isso vai soar muito simples, mas é a complicação do sobrenatural. O 
O apóstolo está constantemente revelando que a graça e a fé precisam fluir juntas em nossas vidas. A graça, o que eu disse, a graça e a fé precisam fluir juntas em nossas vidas. Por quê? Por quê? O que a graça significa? Propriedade. O que a fé significa? Gestão. Então, a fé ativa a graça de que já é meu. O Espírito da fé apostólica está liberado sobre você. Eu anotei. Você tem estado nos prelúdios da fé, mas nunca chegou a entrar nos seus potenciais completos. Agora, aqui está uma declaração que eu quero que você anote também. Não tem como você gerenciar ou manipular a fé. Não. É um fluir no Espírito. que está acima de gerenciamento e é no fluir, o potencial de fluir. Abra em Gálatas 2, 20. Eu já vou concluir. Sabendo como viver na identidade da fé, A identidade eu sou da fé. Agora pense quão poderoso isso é. Você está operando na identidade eu sou da fé. O que, que isso quer dizer? A identidade eu sou, em outras palavras, eu sou aquilo pelo qual estou crendo. Agora a fé é a substância das coisas que se esperam. A evidência das coisas que não são vistas. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 6 diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Não apenas existe, mas ele é um presenteador daqueles que o buscam diligentemente. Veja, você não vai buscar coisas. Busque, pois, o reino de Deus, em primeiro lugar, e sua justiça, e todas as coisas serão adicionadas a você. Veja, não tem como você ficar ocupado demais buscando coisas e você não está buscando Deus. De vez em quando, você precisa levantar suas mãos e dizer, obrigado, Senhor. De vez em quando, você precisa dar a Ele o louvor por ser um bom Deus. De vez em quando, você precisa dançar um pouquinho e agradecer a Deus pelo que Ele fez por você. De vez em quando. Nós não podemos ficar ocupados demais pedindo por coisas que nós não damos a Ele a atenção. Agora, Deus ama a atenção. De vez em quando, você precisa falar para Ele, eu te amo. Eu recebo a sua semente. Eu te amo, Deus. Você tem sido bom para mim. Aleluia! Glória a Deus! Eu recebo, filho. Glória a Deus! Ele é um que semeia de mil em mil. Todas as dificuldades estão saindo da sua vida agora. Apenas diga, glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Diga, eu sou ungido apostolicamente. Diga, eu estou pronto para profetizar. Veja, quando você tem a unção apostólica, você começa a profetizar em cima da sua própria vida. É assim que isso vai acontecer. E aí depois você ri. Ha, 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 ha. Você precisa ter alegria. Você precisa ter paz. Não importa o que esteja acontecendo, guarde a sua alegria. Mantenha a sua paz. Mantenha a sua alegria porque você tem a vitória. O que aconteceria com você... Quando você sabe que você é dono de algo. Sabe, eu, qual foi o carro que eu dirigi hoje? 
Tem que descobrir que eu dirigi hoje. Dirigi o G-Wagon hoje. Tá lá na garagem estacionada. Eu não precisei pedir a ninguém. Posso dirigir o meu G-Wagon pra casa? Ninguém é melhor vir até mim e falar. Haha. <risos> Deixa eu te falar algo agora, deixa eu te falar agora. Por que não tem nenhuma prestação nesse carro? Tá quitado. O banco não tem como me ligar e dizer, traz o carro de volta, eu vou dizer, trazer o quê? Eu vejo vocês fora de dívidas. Deixa eu ajudar vocês. Eu vejo vocês em propriedade. Eu vejo vocês sendo dono das suas casas, sendo dono dos do seus carros, sendo dono de tudo que você quer ser dono. Eu vejo vocês em propriedade. Pessoas fugindo de você. Deixa eles fugirem de você. Vocês não gostam disso. As contas indo embora. Quando eu casei, 53 anos atrás, nós estávamos na recepção. Eu não tinha 20 dólares. Ela casou com um homem pobre. Eu não tinha 20 dólares. Um dos meus irmãos me deu 100 dólares e eu pensei que eu tinha ido para a lua. Porque, sabe, naquela época, 100 dólares, nós pudemos ficar no hotel com 3 dias com aqueles 100 dólares. Naquela época, 50 e poucos anos atrás. Veja. Mas eu não escondo, não escondo da igreja agora, Harold. Eu sou carregado com dinheiro agora. Através de operar o princípio. Eu preciso te falar, não posso esconder de vocês. Ao operar o princípio da palavra de Deus, sendo fiel a Deus, amando Deus, não indo atrás de coisa nenhuma, só indo atrás dele, buscando ele. Você busca Deus, ele te traz todas as coisas. Busque Deus. Sente aí, deixa eu te entregar revelação apostólica agora. Pra... Você vai... Aleluia! A graça e a fé precisam estar conectadas corretamente. Não tem como você operar em uma sem a outra. Gálatas 2, 20 e 21. Agora, essa próxima declaração... É, é para crescimento. Você vai dar um salto de crescimento no Espírito, se você ouvir. Pare de tentar receber aquilo que já é seu. É Efésios 1, de 1 a 3. Pare de tentar receber aquilo que já é seu. Tome, pegue. A terceira revelação apostólica é ensinando o povo de Deus, ensine o povo de Deus como viver no transbordar sobrenatural diariamente. É Efésios 4, de 11 a 16. Conectando corretamente com o apostólico. Para que você possa ensinar e pregar a partir do seu estilo de vida que produz, que não tem como ser negado. Você, você para ensinar pessoas, você precisa ter um estilo de vida que esteja produzindo. Vocês não querem me ouvir. Sim, vocês apenas querem mostrar versículos para as pessoas. As pessoas falam assim, eu estou vendo os versículos, mas eu estou olhando para a sua vida. Você é um pregador sem ser uma pessoa que tem manifestação? Você vai me dizer que Deus vai fazer tudo isso por mim e Ele não fez por você? Veja, veja, eu vou dizer. Eu visto, carrego credenciais apostólicos. Eu passei pelo vale. Eu costumava dormir e deitar com as minhocas. Mas eu me levantei e saí desse buraco. Pela graça de Deus. Eu declaro essa mesma coisa sobre você. Conecta, 
Conectando corretamente com o apostólico, para que você possa ensinar e pregar a partir do seu estilo de vida que esteja produzindo, que não tem como ser negado. A sua vida de oração precisa ser aperfeiçoada diariamente para você poder vestir uma unção verdadeira. Romanos 8, de 26 a 28. Pare de tentar fazer com que as pessoas fiquem empolgadas e leve as pessoas para uma experiência espiritual mais profunda. 1 Coríntios 2, de 1 a 10. Agora eu vou dizer isso aqui. E a igreja mediana, você não pode falar isso numa igreja mediana. Você é expulso, eles te botam para fora. A santidade e a santificação são exigências para você ter sucesso espiritual. A santidade e a santificação... Como que eu vou pregar para você ficar de pé aqui se eu sou um prostituto? Você sabe que eu vivo uma vida suja. Como que você vai me ouvir? Você vai ser doido de ir para uma igreja, o pastor não está vivendo uma vida correta. Como é que você vai liderar? Não venha pregar para mim se você não está vivendo isso. Ouça, restauração, revelações para o corpo de Cristo estão na atmosfera. Você me ouve? Efésios 1, de 15 a 22. Agora, eu penso que eu disse isso na TV, dois dias atrás, quando eu fiz a visita rápida na internet, mas eu creio nisso. Você não pode permanecer no mesmo nível estando seguindo o meu ministério. Em algum momento aí você está mentindo para você mesmo. Se você está seguindo este ministério aqui corretamente, não tem como você permanecer no mesmo nível. Você está mentindo, você não está seguindo este ministério. Porque se você segue este ministério aqui, seus níveis mudarão. Sabedoria apostólica está constantemente batendo a sua porta. É Efésios 4, é Efésios 3, 14 a 21. E vocês ouviram Jesus falando isso, e eu vou dizer agora. Sendo fiel sobre poucas coisas, e eu farei de você um governador sobre muitas coisas. Mateus 25, de 21 a 29. Eu quero encontrar um lugar para concluir aqui. Aleluia! Agora, as coisas que eu disse essa manhã... Se você não as recebeu, elas vão voltar para o meu espírito. Porque elas são preciosas demais para ficarem aí no aberto e ninguém pegando. Elas voltam para o meu espírito. Coisas que eu disse, que Deus me falou. Libere, Deus me mandou liberar essas coisas sobre vocês, mas se vocês não receberem, elas vão voltar para o meu espírito. Nós não vamos deixar, não vamos deixar isso acontecer, certo? Deixe a sua fé ser tão bem treinada para te manter nas habilidades de Deus o tempo todo. Que sua, que sua fé seja tão bem treinada que te mantenha nas habilidades de Deus o tempo todo. Marcos 11, de 22 a 24. Ouça com bastante atenção. Os potenciais divinos da sua fé estão esperando por você para moverem para dimensões mais profundas. Os seus potenciais divinos 
não podem vir para fora através de gerenciamento. Você precisa saber como fluir. Pegou isso? O Espírito Santo está cavando, perfurando, para poder trazer a sua fé para a dimensão apostólica. Veja 2 Coríntios 4, 14, rapidamente. Eu vou concluir em cinco minutos. Aleluia! Aleluia! Nós tendo o mesmo espírito da fé, de acordo com o que está escrito. Eu criei, portanto, eu falei. Nós também cremos e, portanto, falamos. Aleluia! 2 Coríntios 4, 13. Veja Romanos 8, 11. Carregando o mesmo espírito e a mesma fé. Mas se o espírito daquele que levantou Jesus dos mortos habita dentro de você... Ele que levantou Cristo dos mortos também vivificará seus corpos mortais através do seu Espírito que habita em você. Ou oh, eu posso cantar olá. Oh, 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 oh. oh, Senhor. Mas o que você vai fazer com esse cantar olá? O diabo vai entrar na sua casa, na parte da casa, você vai cantar olá? Oh, não. Você precisa ter revelação. Você entende o que eu estou falando? Nós podemos ficar emocionais aqui, podemos cantar, se sentir bem. Em alguns, em até certo ponto, temos tido igreja em bastante bom escuto, mas aí o sapo, o diabo te dá um tapa e você vai fazer o que com isso? Ouça com bastante atenção. O Espírito Santo está perfurando para trazer a sua fé para dentro de uma dimensão apostólica. Agora, o Espírito Santo está perfurando, 2 Coríntios 4, 13. Carregando o mesmo Espírito e a mesma fé. Eu vou te entregar isso aqui. Tem tantos potenciais da nossa fé que não foram usados. A fé foi criada para calar o inimigo. Não importa o que ele surja contra você, você tem fé dentro de você, criada para calar, oh meu Deus, o inimigo. É Efésios 3,16. Ouça isso. A fé foi criada para selar todas as transações sobrenaturais. Hebreus 11, 1. Deus está descortinando os mistérios da fé apostólica. Segunda Pedro 1, de 1 a 10. Abra em 1 João 4, 5, rapidamente, estou já concluindo. Posicionando a sua vida corretamente na esfera sobrenatural e espiritual. 1 João 4, 5, 5, 4. Eu notei a palavra vencer que está nesse versículo duas vezes. É isso que você estará fazendo a partir de hoje em diante. O que quer que esteja se arrastando na sua vida, que tem sido um impedimento para você hoje, você está vencendo isso. Eu sou um vencedor. No nome de Jesus, eu tenho o direito de ser livre, de ser liberto de todos os poderes satânicos de todo o poder mundano. Eu sou um filho do Deus vivo. Eu sou nascido do Espírito. Eu sou cheio do Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito. 
Aleluia. Aleluia. Eu disse aleluia. Glória a Deus. A minha vida nunca mais será a mesma. Eu estou andando pela fé apostólica. A vitória é minha. Agora. Em cima de todas as coisas. No nome de Jesus. Eu estou carregando. Eu não estou vazio. Eu estou carregado. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Os dons do Espírito. O fruto do Espírito. Estão dentro de mim. Jesus vive dentro de mim. O Espírito Santo vive dentro de mim. Eu estou carregando. Eu nunca estou sozinho. Eu ando pela fé. E não pela vista. Minhas emoções não me controlarão. Minha fé me controla. Eu confio em Deus. E não me apoio no meu próprio entendimento. Reconheço Ele em todos os meus caminhos. E deixo Ele recorrer e direcionar meus caminhos. Endireitar meus caminhos. Eu tenho a vitória agora. Glórias sejam dadas a Deus. Que me deu a vitória. Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou vitorioso. Porque Deus disse que eu sou vitorioso. Aleluia. Eu louvo a Deus agora. Eu agradeço a Deus agora. Todas as coisas estão cooperando a meu favor. Todas as coisas estão cooperando a meu favor. Todas as coisas estão cooperando a meu favor. Agora. Porque Deus disse isso. Deus não é um homem. Para que ele possa mentir. Se ele disse, ele fará acontecer. Eu creio que eu vou dar um grito sobre isso agora. Eu vou gritar sobre a minha vitória. Grite a vitória agora. Grite a vitória. Grite a vitória. Alguém dê o grito da vitória. Dê o grito da vitória agora. Dê o grito da vitória. Grite a vitória. Grite. Não, grite. Quando eu disse grite a vitória, eu quis dizer mesmo. Grite. Grite a vitória. Grite a vitória. Todas as coisas que você está lidando agora. Dê o grito da vitória. Todas as coisas que você está lidando agora. Todas as coisas que está lidando agora. Dê o um grito da vitória. Jericó estava completamente cercado e fechado. Ninguém entrava e ninguém saía. E Deus falou para eles marcharem ao redor. As das muralhas de Jericó. Sete vezes. Na terceira vez, você pode começar a pensar, o que estamos fazendo aqui? Mas veja, você precisa fazer o que ele te manda fazer. As instruções dele não são claras às vezes, mas as instruções são no Espírito. Quando eles marcharam da sétima vez, a muralha, as muralhas caíram. Todas as muralhas estão caindo na sua vida agora. Qualquer coisa te impedindo, qualquer coisa te segurando para trás, qualquer pessoa tentando te bloquear, é melhor sair da frente. Nunca deveriam essa unção vir sobre você. Eu sinto uma unção livre. Aleluia! Aleluia! Dê um grito para a pessoa do seu lado. Aleluia! Aleluia! Dê um grito para outra pessoa. Aleluia! 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 Diga para alguém, eu tenho a vitória em todas as coisas, em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Eu tenho a minha alegria de volta, peguei minha paz de volta, peguei minha dança de volta. Aleluia! Problemas resolvidos, vitória vencida. Glória a Deus. Você tem que dizer chu também. Você não quer receber tudo, né? 
você quer receber tudo, né? Aleluia! <risos> Aleluia! Uh, meu Deus! Uh, meu Deus! <risos> Aleluia! Diga pra alguém, eu peguei minha alegria de volta. Diga, toda minha alegria, toda minha alegria. Glória a Deus pela 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 minha alegria. Eu peguei minha alegria de volta. Glória a Deus pela minha alegria. Glória a Deus pela minha alegria. Oh, vocês vêm cantar algo aqui. Venham rápido, venham cantar algo aqui. Glória a Deus pela minha alegria. Ei, vocês venham rápido aqui cantar. Venham rápido, venham pra cá rápido. Glória a Deus pela minha alegria. Eu preciso. Uh, Jesus Cristo. Venham, continuem declarando. Glória a Deus pela minha alegria. Eu peguei minha alegria de volta. 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 Glória a Deus pela minha alegria. Glória a Deus pela minha alegria. Alegria, 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 alegria. Alegria, 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 alegria. Glória a Deus. Alegria, alegria, alegria. Alegria, alegria, alegria. Peguei minha alegria de volta. Peguei minha alegria de volta.